Poucos anos, acredito que a maior parte da população entendeu o que é a política no Brasil. Já não sabiam o que era política, né? uma parte considerada. Aprendeu que é ter um governo honesto, que tem suas falhas, tem, é natural, né? Somos seres humanos. E a procura sempre fazer o melhor. É, na economia você sabe o que está acontecendo, estamos recuperando. O um país que, nesse quesito, o melhor do mundo. Nas outras questões que são importantes também, nas pautas conservadoras, você sabe que nós é, defendemos a família, somos contra, somos a favor da, da vida desde a Constituição, somos contra as drogas. Você me acompanha e sabe o que a gente, a gente faz. A dificuldade, há um aparelhamento em quase todos os ministérios, a gente vai melhorando esse assunto. Gente competente lá, mais do que isso, né, que quer trabalhar. Enfrenta dificuldades também, enfrentamos outros problemas, você sabe bem o que acontece. Vocês sabem quem se eleger presidente esse ano indica mais dois para o Supremo o ano que vem. Ou seja, está nas nossas mãos o futuro do Brasil. Não podemos existir. Conto com vocês aí no 7 de setembro, 9 da manhã, em Brasília. Esse é o nosso Brasil, pessoal. Cada um fazer a sua parte, correr atrás. Não queremos seguir o caminho de outros países aqui na América do Sul e não vamos seguir, porque Deus está conosco. Agradeço o apoio de todos os setores da sociedade. Eu acho que não tem setor que não esteja, pelo menos uma parte é, ao nosso lado, é, sabendo, né, reconhecendo o que a gente pode fazer, nosso sacrifício, entendendo problemas que enfrentamos com a pandemia, com pessoas não deixando de lamenta, com guerra lá fora, com crise ideológica. Mas foi parte da vida da gente. Estou muito confortado por não, tá, por não ter uma, não ver uma pessoa sentada na cadeira minha em Brasília, né? Filiado ao PT. Seria, não me entendeu, o fim do nosso Brasil. Vamos em frente. Já paguei missão aqui por chave da segurança aqui. Parar um cachorro quente aí ou num churrasquinho de gato. E depois a gente vai descansar. Amanhã tem missão em São Paulo. A gente continua aí fazendo nosso trabalho. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de ser presidente da República. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos apoiam, que todos estão nos assistindo agora. O que me conforta é o apoio de vocês. É saber que você tem consciência que está fazendo o possível para que o nosso Brasil seja de fato uma grande nação. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal.